Hello friends, welcome to all of you and have a nice day. Friends, in today's session, we have to discuss about the bridge course activity day 11. With that, we will study the lecture of the bridge course day 11 activities. Friends, if you have any questions, please give us a link to the video in the description box. And if you are not subscribed to our channel, please subscribe to our channel. मुझे इन आरे वीडियोस से नोटिफिकेशंस तो मारा मिलते हैं। Now our friends concentrate on our today's topic that is the day eleven subunit आए हैं आप साप लो decimal form of rational numbers। मंजे परिमेय संख्याओं से दशमश रूप आप ले लाभ दर्शाए हैं। Rational number decimal form में देखा शिमांड ले जाता तेज स्टडी करने से टी ब्लैकबोर्ड और ले ले जो एग्जांपल्स साहेब ते ऑब्जर्व करा ऑब्जर्व तो फॉ is equal to answer आहे 2.5 जर 5 लापन 2 ने divide के लाथ answer का सेथ लक्षाब गया 2 2 जा 4 उरला 1 1 का ला या टिकानी दोना ने बाग जाओ शकत नाई मंजे एक दोना पेक्षा ला नासले आमुडे point गेतला और एक आर शुन ने गेतला तर दहा जाले बे पंचे दहा या पद्ध दिने 2 5 15 मधुन 12 के लिए ना तब 3 रिमाइंडर आला 3 ला अपन 4 ने डिवाइड करो शक्त नहीं करें 3 या 4 पेशा स्मॉलर नंबर आए इसे पॉइंट के इतना 3 वर्ड 0 के इतना तो 30 जाला 4 7 जा 28 या पद्धति दिन में 30 मधुन 28 माइनस जाले तो उल्लेख 2 एंड 2 वर्ड 0 के इतना 20 जाले 4 5 जा 20 या पद्धति दिन में 3.75 आंसर डिजिट्स कि नंबर्स रिपीट होत नहीं है यहाँ डिविजन मधे पुनः मात्र थर्ड एक्जाम्पल जर तुम्हें ऑब्जर्व के ट्वेंटी टू अपॉन सेवेन हि जी डिविजन की प्रोसेस है तुम्हें प्रत्यक्ष नोटबुक वैल्क्युलेट के लिए तो तुम्हारा लक्षा दी थोड़ी लॉन्ग है मनु मी हिला इन डिटेल एक्सप्लेन कर आंसर का लक्षा गया ट्वेंटी टू अपॉन सेवन लाठिका डेसिमल फॉर्म मध्य मान लगे आंसर मिलते है थ्री पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन उन्ना फोर टू एट फाइव सेवन पाइल ठीक है नहीं फोर टू एट फाइव सेवन फोर टू एट फाइव सेवन ये जो डिजिट्स आए हैं अफ्तर इंटरवल रिपीट्स होता है रिकरिंग होता है मतलब पुन्ना पुन्ना आप लोग फोर टू एट फाइव सेवन फोर टू एट फाइव सेवन ये नंबर्स मिलते जाता है मतलब ये ऐसा जो डेसिमल फोर टू एट फाइव सेवन रिकरिंग फोर टू एट फाइव सेवन ये ठीक अने रिकरिंग आ है मनुमी अंचे डोकिया वाले ये ठीक अने रिकरिंग शिल लाइन रख ले लिए या सर सर तो साउथ विद्यार्थी नित्रा नो कि इन द गिवन थ्री एग्जांपल्स द फर्स्ट डेसिमल फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग � it is non-terminating and recurring. पा पहला आने दूसरे उदाहरण जिया है या ठिकानी या दोनी उदाहरण नाम दे दशांश रूप जिया है दिले लिया परिमेय संख्यान सर है खंडित रूप आहे मंजे terminating आहे या पुड़े digits repeat होत नहीं है क्यों आ ती process continue होत नहीं है मात्र third example मरे का है पा twenty two upon seven से जो decimal form आहे ये चा मरे four two eight five seven हे डिजिट्स जे आहे हे कंटीन्युअसली रिपीट होत चालतायत याचा अर्थ काय कि इथे आपल्याला जी गोष्ट लक्षात आली की अशी आहे कि इन फर्स्ट एग्जांपल इन फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल एग्जांपल डेसिमल फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग इन थर्ड एग्जांपल मात्र तीसरे एग्जांपल मधे का लक्षा दे इन थर्ड एग्जांपल डेसिमल फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन 
टर्मिनेटिंग आहे तर तिसऱ्या उदाहरणामध्ये रॅशनल नंबरचा डेसिमल फॉर्म हा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आहे म्हणजे ते जे रूप आहे ते अखंडित आहे आणि आवर्ती आहे कस त्याला आपण डिनोट केलेल्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही पाहिलं याचाही स्क्रीनशॉट घेऊन टाका म्हणजे मागील एक्झाम्पल्स मधील कोणतं टर्मिनेटिंग आहे आणि कोणतं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आहे ते तुम्हाला लक्षात येईल सो फ्रेंड्स टेक अ स्क्रीनशॉट पहा तर याच्यानंतर आपल्याला पुढचा जो प्रश्न दिलेला आहे तो काय आहे लक्षात घ्या म्हणजे यावरून तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली की रॅशनल नंबरचा डेसिमल फॉर्म हा आयदर टर्मिनेटिंग असतो किंवा टर्मिनेटिंग नसेल तर तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग असतो म्हणजे ही गोष्ट तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या की रॅशनल नंबर कॅन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म इट्स डेसिमल फॉर्म इज आयदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तर या ठिकाणी ही गोष्ट आपल्याला क्लिअर झाली दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे लक्षात घ्या कि जरी तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म असेल रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म हा जरी टर्मिनेटिंग असेल तरी अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म मध्य मानू शको कस लक्षा गया फॉर एक्जाम्पल अपन लक्षा घू एक्जाम्पल दिल एक्जाम्पल है फाइव अपॉन फोर तो पहा फाइव अपॉन फोर मध्य अपने फोर ने फाइव लिवाइड कराए सो ये डिविजन का लक्षा गया फोर वन जा फोर फाइव मधुन फोर गे उठला एक एक लिखा फोर ने डिवाइड करू शक नहीं पॉइंट घर घीरो टेन आता फोर ने अपने टेन लिवाइड कराए सो फोर टू जा एट टेन मधुन एट माइनस टू टू जीरो ट्वेंटी आता फोर फाइव जा ट्वेंटी हे झालं डेसिमल फॉर्म फाईव्ह अपॉन फोर चा आणि हा डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग आला म्हणजे आता पुढे जे आहे ते डिजिट कुठलेही रिपीट होत नाही आहेत भागाकाराची प्रोसेस जी आहे ती पूर्ण संपलेली आहे म्हणून याला आपण टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म असं म्हणतो परंतु याला सुद्धा आपण नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मध्ये मांडू शकतो ते कसं लक्षात घ्या फाईव्ह अपॉन फोर इज इक्वल टू वन टू फाईव्ह आलेला आहे याच्या पुढे आपण झिरो हा डिजिट रिकरिंग मी मांडू शकतो म्हणजे कसं झिरो 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 कितीही झिरो लिहिले तुम्ही तरी सुद्धा याची व्हॅल्यू चेंज होत नाही की वन पॉइंट ट्वेंटी फायव्ह आहे म्हणजे या ठिकाणी आपण याला वन पॉइंट टू फायव्ह झिरो रिकरिंग या फॉर्म मध्ये मांडू शकतो सो एनी रॅशनल नंबर कॅन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हे या एक्झाम्पल वरून तुम्हाला क्लिअर झालं असेल विद्यार्थी मित्रांनो कोणताही रॅशनल नंबरचा डेसिमल फॉर्म हा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म मध्ये आपण त्याला कन्वर्ट करू शकतो जरी तो टर्मिनेटिंग असेल तरी त्यासाठी हे एक्झाम्पल तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून घ्या टेक अ स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट घेऊन टाकायचा आहे आता पहा विद्यार्थी मित्रांनो महत्वाचा पॉइंट आहे आपल्या या लेक्चरचा तो म्हणजे असाइनमेंट असाइनमेंट मधील क्वेश्चन जे आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी सॉल्व करायचे आहेत का आहेत असाइनमेंट मधील क्वेश्चन पाहूया असाइनमेंट मध्ये आपल्याला असं दिलेलं आहे पहा स्वाध्यायासाठी जे उदाहरण दिले त्याच्यात असं म्हटलेलं आहे क्लासिफाय द फॉलोइंग इन टर्मिनेटिंग अँड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म पहा काय म्हटलंय क्लासिफाय द फॉलोइंग इन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग अँड नॉन टर्मिनेटिंग अँड नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म्स रिकरिंग डेसिमल फॉर्म्स म्हणजे पुढे दिलेल्या ज्या काही संख्या आहेत त्या आपल्याला टर्मिनेटिंग आणि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म्स मध्ये मांडवायचे आहे म्हणजे त्यांना आपल्याला क्लासिफाईड करायचं आहे की दिलेले नंबर्स हे टर्मिनेटिंग आहे का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आहे 
अपन फर्स्ट नंबर दिल्ला है अपने फर्स्ट एक्जाम्पल जे है फाइव अपॉन थ्री फाइव अपॉन थ्री लदाहरण मे अपने फाइव ली ने डिवाइड कराए सो ये डिविजन का लक्ष्य घया थ्री वन जा थ्री रिमाइंडर आला टू फाइव मजु थ्री गले टू रिमाइंडर जा टू ली ने डिवाइड कराए टू हा थ्री पेक्षा स्मॉलर अपन पॉइंट घे टू वर जीरो ट्वेंटी जाला आता थ्री सिक्स जा एटीन ट्वेंटी मधुन एटीन गले पुनः का उरला टू उरला टू वर पुनः जीरो ट्वेंटी जला थ्री सिक्स जा एटीन पुनः टू रिमाइंडर उरेल क्वेश्चन सिक्स से पद्धति ने अपन सिक्स ने यह भाग दिला अपने रिमाइंडर टू मिला उरले टू वर अपन जीरो ट्वेंटी चल थ्री सिक्स जा एटीन चल या पद्धति ने सिक्स 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 हा नंबर जो है तो का हो रिपीट होता है सो so, हा जो फॉर्म है तो यठिका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मे दिलेला उदाहरण जे है ये अपन डिविजन की प्रोसेस के फॉर्म मिलत है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मध्य मिलत है बरबर फाइव ली ने डिवाइड के डिविजन की जी प्रोसेस है ती टर्मिनेट हो संपत नहीं प्रत्येक वेस टू रिमाइंडर उरत जो अपन जीरो ट्वेंटी हो थ्री सिक्स जा एटीन थ्री सिक्स जा एटीन या पद्धति ने सिक्स 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 हा क्वेश्चन जो सिक्स हा डिजिट रिपीट हो रिकरिंग डिविजन प्रोसेस टर्मिनेट हो सो हा फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग सेकेंड एक्जाम्पल का सेवनटीन अपॉन थ्री सेवनटीन ली ने डिवाइड कराए का लक्षा गया थ्री फाइव जा फिफ्टीन आता उरले सेवनटीन मधु फिफ्टीन माइनस उरला टू टू ली ने डिवाइड कर टू हा स्मॉलर नंबर है ये थ्री पेक्षा मनु इधे ही तस हो लक्षा गया टू ली ने डिवाइड कराए टू वर जीरो ट्वेंटी हो थ्री सिक्स जा ट्वेंटी सॉरी थ्री सिक्स जा एटीन तो उरला टू पुनः टू लुनः थ्री ने डिवाइड कराए टू वर जीरो का लक्षा गया थ्री सिक्स जा एटीन पुनः टू उरेल टू वर जीरो ट्वेंटी हुई पुनः थ्री सिक्स जा एटीन या पद्धति ने इधे सुधा सिक्स हा डिजिट रिपीट होते है सुधा अपन फाइव पॉइंट सिक्स रिकरिंग पद्धति ने मानतो है कारण सिक्स हा डिजिट या ठिका रिपीट होते है पुनः पुनः हा फॉर्म सुधा अपना का है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग विद्या मित्र लक्षा दिया पद्धति ने पैले दो एक्जाम्पल्स जे हैं रैशनल नंबर जे डेसिमल फॉर्म से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ती आप लक्षा आए तुम्हारा तुम्हारे नोटबुक मे नोट डाउन कराए सो दैट टेक अ स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट घेन टाका नेक्स्ट एक्जाम्पल है पा थर्ड एक्जाम्पल पहुया का है ते? थर्ड एक्जाम्पल है पा नाइनटीन अपॉन फोर नाइनटीन ला फोर ने डिवाइड कराए पा सो का फोर फोर जा सिक्सटीन ओके एक चार ने भाग दिला अपन चार चौको सोला एकोनास मधु सोला गले तीन उरले तीन फोर ने डिवाइड करू शक नहीं कारण थ्री हा फोर पेक्षा स्मॉलर नंबर है सो ये पॉइंट घया लगे पॉइंट घर अपन थ्री वर जीरो घू शो थ्री वर जीरो थर्टी जा फोर सेवन जा ट्वेंटी एट जा फोर सेवन जा ट्वेंटी एट थर्टी मन टू ट्वेंटी एट माइनस टू उरला रिमाइंडर टू वर जीरो ट्वेंटी हो फोर फाइव जा ट्वेंटी या पद्धति ने फोर पॉइंट सेवेन्टी फाइव आंसर आल कम्प्लीट डिविजन की प्रोसेस फोर फाइव जा ट्वेंटी तो रिमाइंडर का उरत नहीं कुछ नंबर कि डिजिट ये रिपीट हो डिविजन प्रोसेस कम्प्लीट जा सो गिवन नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है नेक्स्ट एक्जाम्पल है मित्रों फोर्थ एक्जाम्पल आप ट्वेंटी थ्री अपॉन नाइनटी नाइन ट्वेंटी थ्री लाइन नाइन ने डिवाइड कराए लक्षा गया डिविजन की सोपी ट्रिक्स अभी है कि जेव अपन डिनॉमिनेटर नाइन आता डिविजन की प्रोसेस करते जो सिंगल डिजिट नाइन अल तो न्यूमेरिटर सिंगल डिजिट रिकरिंग होता जर डबल डिजिट नाइन अल दो वेस नौ 
तर न्यूमेरिटर चे जे दोन डिजिट असतात ते रिकरिंग होतात रिपीट होतात म्हणजे या ठिकाणी सिंपल प्रोसेस सांगतो मी तुम्हाला 99 छेद स्थानी असल्यामुळे 9 हे दोन अंक छेद स्थानी आहेत आणि म्हणून वरचे जे दोन अंक असतात ते या ठिकाणी रिकरिंग फॉर्म मध्ये येत असतात म्हणजे याचा आंसर येतो आपला 0.23 रिकरिंग 0.2323 या पद्धतीने याचा आंसर मिळत जातो म्हणजे 0.23 रिकरिंग होते या ठिकाणी सो so, हा जो फॉर्म आहे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग असा आहे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लक्षात घ्या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तर हे आपण कसं काढलं तुम्ही इन डिटेल एग्जांपल सोडू शकता 23 ला 99 ने डिवाइड के लिए तो तुम्हारा फाइनली आंसर मिलें 0.23 रिकरिंग या पद्धति ने एक गोष्ट का मात्र क्लियर कि जब वहाँ या ठिकानी डिवीजन ची की प्रोसेस आहे ती जर टर्मिनेट होत नसेल संपत नसेल आणि ठराविक अंक की वह अंकांसा गट पर्टिकुलर डिजिट की वह द ग्रुप ऑफ डिजिट हा जर रिपीट होत असेल तर त्या नंबरला आपण नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग असं म्हणतो तर तो डेसिमल फॉर्म रॅशनल नंबर सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग असतो विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीने आजच्या लेक्चरला म्हणजे डे 11 ला दिलेले जी असाइनमेंट होती ती आपण कंप्लीट केलेली आहे याच्या बेसिक संकल्पना आपण समजून घेतल्या आहेत तुम्हाला आपला आजचा लेक्चर नक्की आवडला असेल आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा सो फ्रेंड्स या ठिकाणी थांबूया पुन्हा भेटूया पुढच्या लेक्चरला धन्यवाद